வணக்கம் வாழைப்பிற செய்திகளை விரைவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்க வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதி சத்யநாராயணன் முன்னிலையில் நாளை விசாரணை ஹஜ் பயணத்துக்கான மானியத்தை ஆறு கோடி ரூபாயாக உயர்த்தி முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு சென்னையில் மோனோ ரயில் திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தங்கமணி தகவல் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கக் கோரி தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மனு தமிழக அரசாணையை எதிர்த்து வேதாந்தா குழுமம் மேல்முறையீடு சேலம் சென்னை எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக விவசாயிகள் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் சட்ட ரீதியாக மக்கள் நீதி மையம் அணுகும் என கமல்ஹாசன் உறுதி கைலாஷ் யாத்திரைக்கு சென்ற நூற்றி நான்கு பேர் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் பத்திரமாக மீட்பு பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மீட்கப்படுவார்கள் என பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதி சத்யநாராயணன் முன்னிலையில் நாளை விசாரணைக்கு வருகிறது தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேரை சபாநாயகர் தகுதி நீக்கம் செய்தது செல்லும் என்று உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தீர்ப்பளித்தார் தகுதி நீக்கம் செல்லாது என மற்றொரு நீதிபதி சுந்தர் தெரிவித்தார் இரண்டு நீதிபதிகளின் மாறுபட்ட தீர்ப்பால் தகுதி நீக்க வழக்கில் மூன்றாவது நீதிபதியாக விமலா நியமனம் செய்யப்பட்டார் இதனையடுத்து இந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றத்திற்கு தங்க தமிழ் செல்வனை தவிர மற்ற பதினேழு எம்எல்ஏக்களும் கொண்டு சென்றனர் இதனை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் மூன்றாவது நீதிபதியாக சத்யநாராயணனை நியமித்து அண்மையில் உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மூன்றாவது நீதிபதி சத்யநாராயணன் முன்னிலையில் நாளை விசாரணைக்கு வருகிறது ஹஜ் பயணம் செல்லும் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டு பேருக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் எந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட அவர் ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து அரசு பள்ளி கல்லூரி விடுதிகள் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் பழுது பார்க்கப்படும் என்றார் கிருஷ்ணகிரி தூத்துக்குடியில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் தொடங்கப்படும் எனவும் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பத்து சார் பதிவாளர் அலுவலகங்கள் நவீனமயமாக்கப்படும் என கூறினார் சொந்த கட்டிடத்தில் இயங்கி வரும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு விடுதிகளில் சுமார் ஐநூத்தி தொன்னூத்தி அஞ்சு விடுதிகளுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமாகிறது என்பது அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் நடப்பாண்டில் ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இவ்விடுதிகள் பழுது பார்த்து மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நான்கு மதுரை மாவட்டத்தில் மதிப்பனூர் மற்றும் மேல திருமாணிக்கும் தேனி மாவட்டத்தில் மு பெருமாள்பட்டி மற்றும் பாலார்பட்டில் உள்ள நாலு அரசு கல்லர் தொடக்கப் பள்ளிகள் நடுநிலைப் பள்ளிகளாகவும் மதுரை மாவட்டத்தில் கோ புளியங்குளம் ஆ புதுப்பட்டி மற்றும் வி பெருமாள்பட்டி ஆகிய மூன்று அரசு கல்லர் நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகவும் தேனி மாவட்டம் அன்னஞ்சி திண்டுக்கல் மாவட்டம் தெப்பத்துப்பட்டி மற்றும் மதுரை மாவட்டம் கோயிலாங்குளம் ஆகிய மூன்று அரசு கல்லர் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலைப் பள்ளிகளாகவும் என மொத்தம் என மொத்தம் பத்து கல்லர் சீரமைப்பு பள்ளிகள் மூணு கோடியே எட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் செலவில் நிலை உயர்த்தப்படும் என்பதை மிக மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் பாதுகாப்பு பெட்டகம் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்தார் ஹஜ் பயணிகளுக்கு ஆறு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என அறிவித்த அவர் இதன் மூலம் நடப்பாண்டில் மூவாயிரத்தி பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் சிறுபான்மையின மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு சிறுசலம் செல்ல வழங்கப்படும் மானியத்தை போலையும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் ஹஜ் புனித பயணத்தை மேற்கொள்வதற்காக மாணவிக தேதியும் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் வழியில் செயல்படும் அம்மாவின் அரசு இந்த ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆறு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கவும் இத்திட்டத்தின் கீழ் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு நபர்கள் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்வார் என்பதை இம்மாமன்றத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளது 
இடப்பற்றாக்குறை மெட்ரோ ரயில் சேவை நீட்டிப்பு காரணமாக மோனோ ரயில் திட்டம் கொள்கை அளவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் வேளச்சேரி வண்டலூர் மோனோ ரயில் திட்டம் தொடர்பாக திமுக எம்எல்ஏ அன்பில் மகேஷ் சட்டசபையில் கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி இடப்பற்றாக்குறை மெட்ரோ ரயில் நீட்டிப்பு காரணமாக மோனோ ரயில் திட்டம் கொள்கை அளவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மோனோ ரயில் திட்டத்திற்கு யாரும் டெண்டர் கோரவில்லை என்று விளக்கமளித்த அவர் திட்டத்தை அரசு முழுமையாக கைவிடவில்லை என்று குறிப்பிட்டார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மோனோ ரயில் திட்ட அறிவிப்பு வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு எதிராக வேதாந்தா நிறுவனம் டெல்லி பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது தூத்துக்குடியில் இயங்கி வரும் வேதாந்தா குழுமத்தின் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட கோரி பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்தனர் போராட்டத்தின் நூறாவது நாளில் வெடித்த வன்முறையை கட்டுப்படுத்த போலீசார் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர் இதில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தமிழகம் மட்டுமல்லாது தேசிய அளவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட தமிழக அரசு அரசாணையை வெளியிட்டது இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கக் கோரி வேதாந்தா குழுமம் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் சுற்றுச்சூழல் விதிகள் அனைத்தும் முறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருவதாகவும் ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் புகை அல்லது கழிவுகளால் எந்தவிதமான பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த மனு மீதான விசாரணை விரைவில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து மற்ற அமிலங்களை அகற்றும் பணி தொடர்ந்து முப்பது நாட்களுக்கு நடைபெறும் என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் போராட்டங்களில் கைதானவர்களை விடுவிக்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டேங்கர் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மற்றும் பாஸ்வாரிக் ஆசிட் வெளியே அனுப்புகிற வேலை ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ பத்து டேங்கர் அனுப்பிச்சிட்டோம் அதே போல் இன்று தினம் மற்ற ரசாயனங்கள் மற்ற ஆசிட்ஸ் மற்ற மெட்டீரியல் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கான வேலை இன்றும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்த முப்பது நாள் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வெளியே அனுப்புறதுக்கான ஏற்பாடுகள் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கின்றோம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நம்ம எஸ்பி கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவர் மேலே என்ன கேஸ் இருக்குது எதுக்காக கைது பண்ணாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கை எடுப்போம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருவண்ணாமலை சேலம் மாவட்டங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது சேலம் சென்னை எட்டு வழிச்சாலைக்கு விவசாயிகள் பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நிலங்களை அளவீடு செய்வதற்கு கிராம மக்கள் பலத்த எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் தென்மாவந்தல் கிராமத்தில் தனது நிலத்தை அளக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த கிருஷ்ணன் என்ற எழுபத்தி ஐந்து வயது விவசாயி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றதால் பரபரப்பு நிலவியது எங்க பழப்ப சார் நான் எங்க பழப்ப சார் என் பிள்ளை இருந்த அவங்களோட சேர்த்துட்டானா சார் எனக்கு ஒரே பழகிட்டு இருக்கு எனக்கு எந்த ஊசி இருக்கு நான் பழகிறதுக்கு இந்த நிலம் வாங்கறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாப்பாடு பட்டு பத்து வயசுலேயே எங்க அப்பா சேர்த்துட்டாரு சார் அன்னைக்கு இருந்து பாடுபட்டு மலையை ஓடிச்சு எடுத்து போறாங்க ஜப்பானுக்கு இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இது இது எங்களுக்கு நிலம் மடக்கிறதுக்கு அதிகாரமே இல்லையா சார் எங்க காகாணி மடக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லையே சேலம் மாவட்டம் பாரப்பட்டி பகுதியில் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்காக அளவீடு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் நிலங்களை அளவீடு செய்ய அனுமதிக்கவில்லை இதனையடுத்து விவசாயிகளை குண்டுகட்டாக வெளியேற்றிய போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனர் பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் சட்ட ரீதியாக அணுக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்த விஸ்வரூபம் படத்தின் பாடலை பாடி ராகேஷ் முன்னி என்பவர் சமூக வலைதளம் மூலம் பிரபலமானார் இந்நிலையில் சென்னை வந்துள்ள அவர் கமல்ஹாசனை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் விஸ்வரூபம் படத்தில் இடம்பெற்ற பாடலை பாடி அனைவரையும் ராகேஷ் முன்னி அசத்தினார் கமல்ஹாசனை சந்தித்தது பெருமை அளிப்பதாக அவர் கூறினார் நிதம் காண்கின்றவாய் கூட நிஜமல்ல நிதம் சேர்க்கும் கனா கூட சுகமல்ல 
நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே உன்னை காணாம் கமதனி ஜானி தப மக மாரிகரி ச உன்னை காணாம் பெண்ணிஞ்சு தடுமாறுதே விதகில்லாமல் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கமல்ஹாசன் சென்னை சேலம் இடையே பசுமை வழிச்சாலை அமைக்கும் திட்டத்தை ஏற்க முடியாது என்றார் மேலும் இத்திட்டத்தை தடுக்க சட்ட ரீதியாக அணுகுவோம் என்றும் அவர் கூறினார் தனியார் பேருந்துகள் லாபம் ஈட்டும் சாலைகளில் மட்டுமே இயக்குவதாகவும் அரசு பேருந்துகள் அனைத்து சாலைகளிலும் இயக்குவதால் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் போக்குவரத்து துறையின் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது அரசு பேருந்துகள் நஷ்டத்தில் போடுவதாக உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்து பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அரசு பேருந்து இயக்க முப்பத்தி மூன்று ரூபாய் வரை செலவு ஆவதாக தெரிவித்தார் ஆனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிலோமீட்டருக்கு இருபது ரூபாய்க்கும் குறைவாக வருவாய் கிடைப்பதால் அரசு எவ்வாறு லாபம் ஈட்ட முடியும் என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு நாள்தோறும் சராசரியாக நாற்பத்தி ஒராயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதே சமயத்தில் தனியார் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே கொடுப்பதாக எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் தனியார் பேருந்துகள் லாபம் ஈட்டக்கூடிய சாலைகளில் மட்டுமே பேருந்துகளை இயக்குவதாகவும் அவர் கூறினார் கைலாஷ் யாத்திரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் அங்கு சிக்கி தவித்தவர்களின் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டனர் நேபாளத்தில் இந்துக்கள் புனித தலமாக கருதும் கைலாஷ் மானசரோவர் பகுதி அமைந்துள்ளது கடந்த மாதம் ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை சென்றனர் இதில் பலர் திரும்பிய நிலையில் அங்கு நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாக இருபத்தி மூன்று தமிழர்கள் உட்பட எழுநூறு பேர் சிபிகுட் பகுதியில் சிக்கி தவித்தனர் அங்குள்ள இந்தியர்கள் ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேரையும் மீட்க இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் மூலம் மீட்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அவர்களை மீட்க சிறிய ரக விமானங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இதனையடுத்து நூற்றி பேர் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் மீட்கப்பட்டு கஞ்ச் பகுதிக்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்லப்பட்டனர் இந்த நிலையில் சிபிகோட் பகுதியில் சிக்கி தவிக்கும் அனைத்து இந்தியர்களையும் மீட்க எல்லா உதவிகளையும் செய்யுமாறு வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனிடையே தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி நகரைச் சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் என்பவர் மூச்சு திணறல் காரணமாக உயிரிழந்ததால் அவருடைய உடலை மீட்டுத் தர வேண்டும் என உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அது டைரக்டாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல எங்கள் நாத்தனை வந்து பெங்களூரில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து காலையில் எட்டரையிலிருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் லைன் கிடைக்காதனால லெவன் ஓ கிளாக் தான் அவங்களுக்கு சொன்னாங்க அப்புறம் எங்கள் நாத்தனா எங்களுக்கு லெவன் ஃபிஃப்டீனுக்கு சொன்னாங்க பெங்களூர்லேருந்து இன்னைக்கு காலையில் ஆறு மணி ஃபிளைட்டுக்கு கல்கத்தா போயிருக்காங்க மதியம் ஒரு மணிக்கு நேபாள ஃபிளைட்டு எங்களுக்கு வந்து நேபாளத்தில் வந்து பாடி தரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சீனாவிலேருந்து காத்மண்டுக்கு வந்துட்டுருக்கு பாடி எங்களுக்கு வந்து பாடி எங்கள் மாமாவோட உடல் வேணும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அரசு தான் ஒத்துழைச்சு எங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஹெல்ப் எங்களுக்கு பண்ணணும் எங்கள் மாமாவோடைய உடல் எங்களுக்கு வேணும் நாங்கள் கடைசியாக ஒரு தடவை பார்க்கணும் ப்ளீஸ் அதுக்காக நீங்கள் ஹெல்ப் நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்க பிரதமர் அலுவலகம் முழு கவனம் செலுத்தி வருவதாக மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் எவ்வித பிரச்சினையும் இன்றி அவர்களை அழைத்து வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் கூறினார் நேபாளத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்திருக்கின்ற ஆயிரத்தி முன்னூறு பயணிகள் அதில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பல பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு வரக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளையும் துரிதப்படுத்துவதற்கு டெல்லியில் இருக்கின்ற நம்முடைய அலுவலகம் தொடர்ந்து முயன்று கொண்டிருக்கின்றது பிரதமருடைய அலுவலகம் முழுமையாக அதிலே கவனம் கொடுக்கின்றார்கள் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு வர முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை நமக்கு 
INX Media வழக்கில் முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வரை கைது செய்ய தடை விதித்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சராக ப சிதம்பரம் இருந்தபோது INX Media நிறுவனம் வெளிநாட்டு நிதியை பெறுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகவும் இதில் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் நிறுவனங்கள் ஆதாயம் பெற்றதாகவும் சிபிஐ குற்றம் சாட்டியுள்ளது இந்த வழக்கில் தன்னை சிபிஐ கைது செய்யாமல் இருக்க ப சிதம்பரம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட நீதிமன்றம் ஜூலை மூன்றாம் தேதி வரை சிதம்பரத்தை கைது செய்ய இடைக்கால தடை விதித்தது இந்த நிலையில் வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சிபிஐ தரப்பில் கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டதால் சிதம்பரத்தை ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வரை கைது செய்ய தடை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது குழந்தை கடத்தல் குறித்து வதந்திகளை பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் குழந்தை கடத்தல் குறித்த வதந்திகள் பரவி வருவதால் ஒரே மாதத்தில் இருபது பேர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் வதந்தி மற்றும் பொய்ச் செய்தியை பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறுகையில் தமிழ்நாடு தெலுங்கானா அஸ்ஸாம் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் குழந்தை கடத்தப்படுவதாக கூறி அப்பாவிகள் படுகொலை செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தார் இதன் உச்சகட்டமாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மகாராஷ்டிர மாநிலம் துலே மாவட்டத்தில் ஐந்து பேர் கிராம மக்களால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இதனைத் தொடர்ந்து வதந்தி மற்றும் பொய் செய்திகளை பரப்புவோர் மீது மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வலியுறுத்தியுள்ளார் குளிர்சாதன மற்றும் படுக்கை வசதி கொன்ற ஐநூற்றி பதினைந்து புதிய பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் பழனிசாமி பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களையும் திறந்து வைத்தார் சந்தாதாரர்களுக்கு அரசு கேபிள் டிவி செட் ஆப் பாக்ஸ் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் ஹெச் டி ஒலிபரப்பு சேவையையும் தொடங்கி வைத்தார் அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு நூற்று முப்பத்து நான்கு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதியதாக ஐநூற்று பதினைந்து பேருந்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புதிய பேருந்துகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் அரசு கேபிள் டிவி சந்தாதாரர்களுக்கு செட் ஆப் பாக்ஸ் வழங்கும் திட்டத்தினையும் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் ஐந்து சந்தாதாரர்களுக்கு செட் ஆப் பாக்ஸ்களை வழங்கிய அவர் அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் ஹெச் டி ஒளிபரப்பு சேவையையும் தொடங்கி வைத்தார் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் முப்பது கோடியே எழுபத்து நான்கு லட்சம் ரூபாயில் கட்டப்பட்டுள்ள அறிவியல் பிரிவு கட்டிடம் பொது கணினி மையம் கூடுதல் மகளிர் விடுதியை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உயர்கல்வித்துறைக்காக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களையும் அவர் திறந்து வைத்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் வேடம்பட்டில் ஒன்பது கோடியே ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள சிறைச்சாலை புதுக்கோட்டை திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள சிறைத்துறை குடியிருப்புகளையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் நூற்று பதினேழு கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள அரசு சட்டக் கல்லூரிகளையும் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் ஷார்ஜாவில் இருந்து கடத்திவரப்பட்ட ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கக் கட்டிகளை கோவையில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை கோவை மற்றும் திருச்சி விமான நிலையங்களில் வெளிநாடுகளில் இருந்து சட்டவிரோதமாக தங்கம் கடத்துவது வாடிக்கையாகி வருகிறது இதனால் பயணிகள் பல கட்ட சோதனைக்கு பிறகே வெளியே அனுப்பப்படுகின்றனர் இந்த நிலையில் கோவை விமான நிலையத்தில் ஷார்ஜாவில் இருந்து வந்த பயணிகளிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அப்போது ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க கட்டிகள் இரும்பு உருளையில் வைத்து கடத்தி வந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அமல்ராஜ் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கல்லூரி மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்த முயன்ற பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி ஆடியோ விவகாரத்தில் அது நிர்மலாதேவியின் குரல்தான் என்பது உறுதியாகியுள்ளது அருப்புக்கோட்டை கல்லூரி பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி மாணவிகளை தவறான வழிநடத்த முயன்றதாக கூறப்பட்டது இது தொடர்பான தொலைபேசி ஆடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிர்மலாதேவிக்கு குரல் மாதிரி பரிசோதனை நடத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அனுமதியளித்தது இதனையடுத்து நிர்மலாதேவிக்கு சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தடயவியல் ஆய்வகத்தில் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி குரல் மாதிரி பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் தொலைபேசி ஆடியோவில் பதிவான குரல் நிர்மலாதேவி உடையதுதான் என தடயவியல் துறை உறுதி செய்துள்ளது 
இதனைத் தொடர்ந்து நிர்மலாதேவியும் செல்போனில் இருப்பது தன்னுடைய குரல்தான் என ஒப்புக்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து தடைவியல் துறை அறிக்கை சிபிசிஐடி போலீசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது கள்ளுக்கடை ஏலம் விவகாரத்தில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பி முடிவு எடுக்கப்படும் என புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் போது பேசிய உறுப்பினர் அன்பழகன் கள்ளுக்கடை சாராய கடைகளுக்கு கடந்த ஆண்டை விட ஐந்து சதவீதம் உயர்த்தி ஏலம் விடப்பட்டாலும் ஒப்புதல் அளிக்கப்படாமல் இருப்பதால் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய முதல்வர் நாராயணசாமி கடந்த ஆண்டை விட ஐந்து சதம் உயர்த்தி இருபத்தி ஏழு கடைகள் ஏலம் விடப்பட்டதாகவும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தால் சில கடைகளுக்கான ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து மறுபரிசீலனை மனு ஆளுநர் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும் இதில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் நாராயணசாமி குறிப்பிட்டார் கால்நடை படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு ஜூன் நான்காவது வாரத்தில் நடைபெறும் என கால்நடை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள கால்நடை பல்கலைக்கழகத்தில் கால்நடை படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது இதில் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த மாணவி ஸ்ரீ கார்த்திகா முதலிடம் பிடித்தார் இதுகுறித்து பேசிய கால்நடை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பாலச்சந்திரன் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரம் விண்ணப்பங்கள் குறைவாக வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தகுதி பெற்ற மாணவர்கள் கலந்தாய்விற்கான அழைப்பு கடிதத்தை இதற்கான இணையதளம் மூலம் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் ஜூலை மாதம் நான்காவது வாரத்தில் கால்நடை படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இளநிலை பட்டப்படிப்பு கலந்தாய்வு வந்து ஜூலை நான்காம் வாரத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதனுடைய நாள் நேரம் மற்றும் இடம் இந்த மாணவர்களுக்கு எங்களுடைய இணையதளம் மூலம் அறி அறிவிக்கப்படும் குறுந்தகவலாகவும் அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய தகவல்கள் அனுப்புவோம் அதை பார்த்துக்கிட்டு அவங்க வரலாம் அவங்க லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் அவங்களுக்கு அந்த குறுந்தகவலில் இருக்கும் அதிலேருந்து அந்த கால் லெட்டர் அவங்க அதிலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருக்கோம் அதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அந்த மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் முதல் நாள் சிறப்பு பிரிவினர் இரண்டாவது நாள் வந்து இளைஞரை கால்நடை மருத்துவம் மூன்றாவது நாள் தொழில்நுட்ப பட்ட படிப்பிற்காக ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் குறைவாக வந்திருக்கு அது சாதாரணமாக இருக்கிறது வானிலை சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளை படிக்க கமல்ஹாசன் தங்களுக்கு உதவ உள்ளதாக கல்லூரி மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் உலகத்திலேயே மிகச்சிறிய செயற்கை கோளை வடிவமைத்த தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள கமல்ஹாசன் வீட்டிற்கு சென்று அவரை சந்தித்து பேசினர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள் தாங்கள் கண்டுபிடித்த செயற்கை கோளை அடுத்த மாதம் நாசா அனுப்ப உள்ளதாக தெரிவித்தனர் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக வரவுள்ள இந்த செயற்கை கோளை வடிவமைக்க பதினையாயிரம் ரூபாய் செலவானதாக அவர்கள் கூறினர் உலகத்திலே ஒரு சின்ன சேட்டலைட் செயற்கை கோள் ஒன்று தயாரிச்சிருக்கோம் அதோட எடை பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கிராம்ஸ் மட்டுமே ஸோ இந்த இது வந்து ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர் பண்ண சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிராம்ஸ் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்த நியூஸை வந்து நிறைய சேனலில் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கமல் சார் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அவர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாங் கான்வர்சேஷன் போச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கமல் சார் வந்து இப்போ வெதர் சம்பந்தப்பட்டது படிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ சின்ன ஃபிஷர்மேன்ஸ் இப்போ எங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னும் பெரிய லெவலில் பண்ணி ஒரு சின்ன விவசாயிகளுக்கும் சரி இல்லை ஃபிஷர்மேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் ஆகிற மாதிரி பண்ணுறதுக்காக அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆழியாறு அணையில் இருந்து எட்டாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவை மாவட்டம் ஆழியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடக் கோரி பழைய ஆயக்கட்டு விவசாயிகள் வேளாண் பெருங்குடி மக்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து ஆழியாறு அணையில் இருந்து வரும் எட்டாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் ஐந்து பழைய வாய்க்கால்கள் மூலம் பாசன வசதி பெறும் நிலங்களின் முதல் போக பாசனத்திற்காக நூற்றி இருபது நாட்கள் ஆழியாறு அணையில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று மில்லி கனஅடிக்கு மிகாமல் தண்ணீர் திறக்க ஆணையிட்டுள்ள அவர் தண்ணீர் திறப்பால் பொள்ளாச்சி வட்டத்தில் உள்ள ஆறாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவித்துள்ளார் சேலம் சென்னை இடையேயான எட்டு வழிச்சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் கையால் கையில் திருவோடுகளை உடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலையில் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் வட்டாட்சியர் மனோகரன் தலைமையில் நடைபெற்றது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்ற இந்த கூட்டத்தில் ஒரு சில விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் ஒரு சிலர் ஆதரவும் தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
அவர்கள் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது இதனிடையே எட்டு வழி சாலை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவசாயிகள் சிலர் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்ததோடு கையால் திருவோடுகளை புடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் நஜீப் ரசாக்கை அந்நாட்டு ஊழல் தடுப்பு தனிப்பிரிவு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் மலேசியாவின் பிரதமராக நஜீப் ரசாக் இருந்தபோது அரசு மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் நிதியை தமது சொந்த வங்கிக் கணக்குக்கு மாற்றம் செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனையடுத்து புதிதாக பதவியேற்ற மகாதீர் முகமது தலைமையிலான அரசு இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து தனிக்குழு அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டது இதனிடையே ரசாக்கின் வீடு பங்களாக்களில் தனிக்குழுவினர் நடத்திய சோதனையில் பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்நிலையில் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கிய ரசாக்கை அந்நாட்டு ஊழல் தடுப்பு தனிப்பிரிவு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் இதனையடுத்து அவரை ரகசிய இடத்துக்கு அழைத்து சென்று அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் ஜிம்பாபேயில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டி டுவெண்டி போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி நூறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ஜிம்பாபே ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் இடையிலான முத்தரப்பு இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா ஜிம்பாபே அணிகள் விளையாடின டாஸ் வென்ற ஜிம்பாபே பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது அதன்படி முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி இருபது ஒவர்களில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரன்கள் குவித்தது அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் கேப்டன் ஆரோன் பின்ச் எழுபத்தி ஆறு பந்தில் பதினாறு பவுண்ட்ரி பத்து சிக்சருடன் நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரன்கள் குவித்தார் இதன் மூலம் சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார் பின்னர் களமிறங்கிய ஜிம்பாபே அணி தொடக்க முதலே தடுமாற்றத்துடன் விளையாடியது இருபது ஒவர்கள் முடிவில் அந்த அணி நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரன்களை எடுத்தது இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி நூறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளர் ஆண்ட்ரூ டை மூன்று விக்கெட்டுகளையும் ஆஸ்டன் அசார் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்